Şimdi alkışlarımız huzurunda Milliyetçi Hareket Partisi Tosya Belediye Başkan Adayı Sayın Volkan Kavaklı gibi kürsüye davet ediyorum. Maşallah. Yine her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yazın bağları, kışın dağları güzel tosyam. İnsanı mert, toprağı bereketli tosyam. Hattat mahallesinden Yavuz Selim'e, Hoca İmat Mahallesi'nden Bahçeli Evler Mahallesi'ne En yakın köyümüz Kösen'den En uzak köyümüz Mısmıl Ağaca kadar Güzel Tosyam Selam olsun Selam olsun sizlere <gülüyor> Varlıklarıyla Alanımızı şereflendiren çok kıymetli bakanım. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyeleri. Çok değerli meclis üyelerimiz. Dışarıdan misafir olarak gelen değerli misafirlerimiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri. Oda başkanlarım. Muhtarlarım ve muhtar adaylarım bazen unutuyoruz. Kusura bakmasınlar. Basınımızın güzide mensupları, emniyet teşkilatımız, ismini sayamadığım, zikredemediğim kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli yöneticileri ve çok değerli analarım, kardeşlerim ve bu memleketin Yiğitler yiğidi insanları hepiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu açık hava mitingine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz olduğu üzere yarın memleketimizi ehline emanet edeceğiz. Mahalle muhtarlarımızı seçeceğiz. İl genel meclis üyelerimizi seçeceğiz. Köy muhtarlarımızı seçeceğiz. Meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ve belediye başkanlığının ekibini hep birlikte seçeceğiz. Ben bu noktada aday olarak çıkan çok değerli aday arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Bugüne kadar memleketimize hizmet etmiş çivi üstüne çivi çakmış belediye başkanı, meclis üyeleri, muhtarları hizmet etmek için makam mevki sahibi dahi olmamış insanlarımız ahirete göç etmişlere Rabbimden rahmet diliyorum. Hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. <gülüyor> 90 günlük bir Yarışı Allah nasip kısmet ederse yarın tamamlayacağız. Bazı toplantılarımızda dile getirdik ama bugün de buraya nasıl geldik, ne şekilde geldik sizlere bahsetmek istiyorum. Allah nasip kısmet etti. 2018 Aralık 30'unda adaylığımız kesinleşti. Günlerden pazar. Pazartesi Tosya'ya geldim. Bir tarafında keder. Bir tarafta mutluluk, bir tarafta karamsarlık var. Dediler ki, ya bu iş çok zor. Tabi kulağımıza geliyor. Yüzümüze söylemiyor arkadaşlarımız moralimiz bozulmasın diye. Ama hiçbir zaman enerjimizi kaybetmedik. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. O başka partiliymiş, o sücüymüş demeden, ayrım yapmadan... Memleketimizin bütün insanlarına ulaşmaya çalıştık. Aradan bir ay geçti. Dediler ki, Volkan Başkan, felence siyasi parti aday çıkarmamış olsaydı bu iş tamamdı. 
Yine çalışmalarımıza devam ettik. Yılmadık. Ekibimizle birlikte, bize inanan insanlarla birlikte hedeflerimizi, gayelerimizi, memleketi nasıl yönetmek istediğimizi siz değerli hemşerilerimize anlattık. Aradan bir ay geçti, seçimlere 15-20 gün kaldı. Dediler ki, ya Volkan Başkan, iş bıçak sırtına döndü. Hiç nefis yapmadık. Devam ettik. Allah dedik çalışana verir. Biraz daha zorlayalım. Biraz daha vatandaşımıza ulaşalım. Biraz daha gönülleri kazanalım istedik. Ve Allah bu günleri bize gösterdi ya. Rabbim bize bu günleri gösterdi ya. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Görünen o ki bir Nisan sabahı bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kırmadan, ötekileştirmeden, çamur at, izi kalsın siyaseti yapmadan ve en önemlisi de bu memleketin insanını o için kandırmadan kapı kapı gezdi. Biz çalışacağız, Kasya kazanacak. Biz çalışacağız, bu memleket kazanacak. Biz çalışacağız, projelerimiz konuşacak dedik. Her platformda, her meydanda projelerimizi anlattık. Ama nasıl? Bu memleketin eksiklerini, güzel tosyamızın sıkıntılarını hep birlikte aşmak için çaba gösterdik. Bazı projelerimizi pazartesi günkü mitingimizde anlatmıştım. Bugün de bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Tosya'da Halkımızla siz değerli vatandaşlarımızla istişare edeceğiz. O gün de söylemiştim. Beş seneden beş seneye karşınıza çıkıp şunu yaptık, bunu yapacağız, şöyle oldu, böyle oldu diyerek değil. Her zaman işinizde olacağız. Halk günü belirleyeceğiz. Belediye başkanlığı makamında geleceksiniz. Derdinizi, problemizi anlatacaksınız. Sayın Başkan az önce konuşurken sosyal yaşam alanlarını çoğalttık. Yeşil alanları çoğalttık diyor. Allah rızası için. Arkanızdaki partinin halini görün. Yeşillik mi kalmış? Her tarafı beton duvarı mı olmuş? <gülüyor> 90 yıl önce memleketimizin sıkıntılarını tespit ettik. Meydanlarda söyledik. Hiç ara vermeden yapılmaya başladı. Mahalle aralarına Oyun grupları kuruyoruz diyor. Gidin de hallerini görün. Allah esir geçsin. Çocuklarımız bir sene olacak. Ve sonu serilmiş. İki tane üstüne oyun grubu kurulmuş. E bunun adı ne oluyor? Fark oluyor. Seçim için adı ne oluyor? Değil mi? Hepimiz farkındayız. Çok çabalamamıza gerek yok. Çok yıpratmamıza gerek yok. Bu memleketin yeşil alanlarını Projeli bir şekilde, projelendirilerek, gerçekten maksatına hasıl olacak şekilde bir belediyecilik anlayışıyla mahalle aralarımızdaki sosyal yaşam alanlarını, şehir içerisindeki sosyal yaşam alanlarını hep birlikte oluşturacağız. Allah nasip ısmar ederse bildiğiniz üzere bizim arka tarafta bir de hıdırlık tepemiz var. Teleferikler yapıldı. Hep beraber çıkıp geliyoruz. Çok güzel bir ortam hazırlandı. Allah razı olsun. <gülüyor> Söylediğim gibi biz sizi kandırarak siyaset yapmayacağız. Allah nasip kısmen ederse projelendirdik. Oranın doğal güzelliğini bozmadan. Konya'da bir Alaaddin Tepesi var bilir misiniz? Ona benzeyecek şekilde bir seyir tarzı projemiz var. Çoluğunuzla çocuğunuzla rahatlıkla gidebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz bir alan olarak Hıdırlık Tepesi'ni hep birlikte inşa edeceğiz. Allah nasip kısmen edersin. Belediyeden içeri giriyorsunuz, hangi birim nerede? 
ne şekilde bulacaksınız bir bilginiz yok. Allah nasip ederse belediyemizin girişine Hilal Masa ekibimizi kuracağız. Yaşlı amcamız geldiğinde sandalyesine oturacak, arkadaşlarımız işini halledecek. Bir sıkıntısı olan abimiz derdini anlatacak, elinden tutup koluna girip birimine götürecek. Biz bu memleketin insanına hizmet vereceğiz. Güle bir yüz vereceğiz. Bunu unutmam. Bize bu şekilde sahip çıkın. Malumunuz otopark problemimiz var. Üç tane yerini tespit ettik. Allah nasip ısmet ederse bu tespit ettiğimiz yerlerle alakalı istişareyi yine birlikte yapacağız. Bin araçlıktan fazla bir otopark inşasını hep birlikte memleketimize kazandıracağız. On senedir yine problem olarak teşkil olan Modern otobüs terminali ve el sanatları yöresel ürünlerimizin de satış reyonlarının birlikte bulunacağı bir otobüs terminali inşa etmek istiyoruz. Nereye? D100 Karayolu'na. Bakın bir örnek vermek istiyorum. 70 kilometre ileriye gittiğiniz zaman Osmancık var değil mi? Adamlar yolun sağında solunda çok affedersiniz. Darpane gibi para basıyorlar. 70 kilometre Tosya'ya gelin, bırakın yolun sağını solunu kullanmayın, memleketin girişlerini kapatın. <gülüyor> Tosya çatısının, kesesinin kuşağının, dindallısının üç eteğini, kapısının daha rahat satılabileceği, daha güzel reklamının yapılabileceği teşhir alanlarını D100 karayolunun üzerine hep birlikte yerleştireceğiz Allah nasip ısmar ederse. Gençliğimiz ve çocuklarımız için trafik eğitim merkezi projemiz var. Bu trafik eğitim projesi nedir? İlkokul çağında olan öğrencilerimizin bir yaşam alanıdır trafik eğitim merkezi. Burada trafik anlamında kendilerini yetiştirebilecekleri ailelerinin de çocukları bir şeylerle meşgulken dinlenebilecekleri bir sosyal tesis bu memlekete, kendi memleketimize, güzel memleketimiz Tosya'ya kazandıracağız inşallah. Şöyle bir problem var. Kamu yatırımları noktasında yapılmayan işler belediyeyi bağlamıyor. İşte TOKİ gelince belediye yapıyor. Hastane binası yapılınca belediye yapıyor. Öyle ama yok. Dört yıllık fakülte gelince belediye başkanlığı yapıyor. Bu memleketin insanlarını kandırmayacağız artık. Dört yıllık fakülte sözünü biz de veriyoruz. Bu konuların takipçisi olacağız. Ve şuna kalmasın vatandaşlarımız. Milliyetçi Hareket Partisi gelirse TOKİ gelmez. Yanımızda çok değer verdiğimiz abimiz, büyüğümüz Bakan Bey burada. Az önce bir kelime kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkanı Ankara'ya girerken kapılar iki kilometre öteleri açılıyor dedi. Evet. Evet. Sen şunu iddia ediyorsan Üçüncü etap Tokyo'yu biz geliriz biz yaparız Ben de buradan taahhüt ediyorum Biz ikisini de yaparız Üçüncüsünü de yaparız Dördüncüsünü de yaparız
Kısaca bir anekdot vermek istiyorum. Hayvancılıkla uğraşan abilerimiz bilir. Modern mezbanede kesimini yaptırdığınız hayvan başı 600 lira teşvik alırsınız. Şimdiki mezbane kaçak mezbane. Hiç kimse teşvik falan alamıyor. 2015 yılında belediye başkanlığı Kuzkaya bir proje yapıyor. Modern mezbane projesi. Proje kabul ediliyor. Projenin bedeli 2 milyon. Yani 2 trilyon. Diyor ki Kuzka ben size diyor bu projenin 1 trilyon 600 milyarını eski parayla hibe olarak vereyim. Sen de 400 milyarını kendi öz kaynaklarından bulacak şekilde hacca ve mezbaneyi modern mezbaneyi memleketine kazandır. 400 milyarı bu belediye ekibi bulamadığı için 1 trilyon 600 milyarlık hibe alıyor başını gidiyor. Bu memleketinin insanı hayvancılıkla uğraşıyor. Yazık değil mi? Niye oturuyoruz o koltuklarda? Ağırlığa gidelim. 2018 yılında bir buçuk trilyonu buluyor da bu memlekete hizmet edecek mezbari için 400 milyon bulamıyorsunuz. Çamur siyaseti yapmıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Öyle pabuç ucuz değil. Bu memleketin insanlarıyla beraber yaşıyoruz bu memlekette. Biraz daha ayakları yere basın. Biraz daha ciddi. Biraz daha düzgün işlerle bu memleketin insanının karşısına çıkmamız lazım. Kültür gezilerimiz olacak bizim. Bu kültür gezilerinde Okulda okuyan öğrencilerimizi teşvik etmek için, başarılı öğrencilerimizi ülkemiz genelinde tarihi doku taşıyan yerlere götüreceğiz Allah nasip kısmet ederse. Süremiz herhalde azalıyor. Ben biraz hızlı geçmek istiyorum. Bizim bu arada kadınlarımıza sesleniyorum. Çanakkale, sizi Çanakkale'ye götürmek, götürmek için söylediğim söylemden Abilerimiz çok rahatsız olmuş. Bu parayı nasıl bulacak diyorlarmış. Hemen hesabını yapıyorum. Bir yılda 365 gün var. Doğru mu? Doğru. Doğru. 365 günde 52 tane hafta var. Doğru mu? Doğru. Bu 52 haftanın 2 günü tatil. Cumartesi pazar. Çak 104 gün yapar. 365'ten 104'ü çıkar. 261 gün yapar. Sayın Başkan, sen 260 günde 1 trilyon 548 milyarı bulup harcıyorsan ben bu memleketin kadınlarını 5 senede parasını da ödeme ilgili bulurum. Çanakkale'ye götürüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok kıymetli hemşerilerim. Farklı siyasi partilere oy vermiş olabilirsiniz. Gönlümüzde farklı siyasi partinin amblemi de yatıyor olabilir. Hepinizin başımızın üstünde yeriniz var. Ama Allah rızası için elinizi vicdanınıza okuyun. Tosya'nın geleceğine, Tosya'nın gençliğine, Tosya'nın emeklisine, Tosya'nın kadınlarına ve nasıl bütün insanlığımıza sahip çıkma fırsatını bizlere verin. Sizlerden rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Bu memleketin bir meselesini yeniden birlikte yönetsin. Bizim belediyecilik anlayışımızda kuz yata üzülmesin. Karşı yata mahallesi üzülmesin. Yavuz Selim mahallesi üzülmesin. 20 tane mahallemize nasıl hizmet ediyorsak bundan sonra da o mahallelerimiz aynı şekilde hizmet alacaklar. Onlar bu memleketini ve evlatları değil. 54 tane köyümüz. Gönlümüzü ferah tutun. Sizin de artık bir kardeşiniz var. İl gelen meclisiyle birlikte omuz omuza vereceğiz. Bütün problemlerimizi hepimiz birlikte çözeceğiz. Şunu 
susmayın. Koltuk için değil. Seçim için değil. Vallaha da billaha da. Biz bu memlekete Allah hesabı için hizmet etmek istiyoruz. <gülüyor> Belediye personelimiz. İş buradan giren kardeşlerim. Gönlümüzü tarafsızın. Hiç kimsenin yerinde bir değişiklik olmayacak. Hiç kimse işten çıkarılmayacak. Özlük haklarımızı daha da iyileştireceğiz. Söylenen sözlere atılan iftiralara kulağı Meydan burada. Oy vereceğiniz yerde belli olmuştur Allah'ın izniyle. Bir kardeşinizle birlikte bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz. Hep beraber yöneteceğiz. Gözünüz hiç arkadan almasın. Endişelenmeyin, korkmayın. Kardeşinizle birlikte bu memlekete hep bir ayağa kaldıracağız Allah'a nasip ederse. Söyleyeceğim çok fazla şeyler var. Yarın biliyorsunuz o mecilerimiz Allah'a nasip ismi ederse ziyarete gidecekler. Gittikleri yerlerde bizlere dua etsin. Rabbim yollarını açık eylesin inşallah. Onlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Çok şey değinmek istiyorum. Bu memleketi, bu memleketi bir beş sene beraber yönetmek istiyoruz. Bu gençliğe, bu genç kardeşinize, bu evladınıza, bu kardeşinize, bu oğlunuza sahip çıkın. Bu ekibe, bu memleketi bir beş sene yönetme fırsatını yalanıyorum ben. Biz bu memlekete hizmet etmek istiyoruz. Ve son olarak Dede Koltuk'tan esinlendiğim duayı sizlerle paylaşıp konuşmamı noktalamak istiyorum. Halk hala karlı dağlarımızı yıkmasın. Kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Devamlılığımızı kesmesin. Umutlarımızı kurutmasın, Amin. huzurumuzu karartmasın, Amin. hayallerimizi de daraltmasın, Amin. heyecanlarımızı azaltmasın, Amin. milletimizi korusun, Amin. devletimizi güçlü kılsın, hemşerilerimin alnını açıp talihini güzel eylesin, Amin. imandan ayırmasın, Amin. derlensin toplansın. Günahlarımızı adı güzel Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine bağışlasın. Yolunuz, bahsınız açık olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Memleketime de haber verdiğiniz zaman.
Türkiye, Türkiye, Türkiye.